வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் வசந்த் தொண்டிமுத்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐஐடி ஃபாலிட்டிக்கு இன்கமிங் குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் எவ்வாறு தயாராக வேண்டும் அப்படின்றத அன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்து கண்டென்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட் பத்து கண்டென்ட்டுமே பார்த்துக்கிட்டிங்கனா அதோடய க்ரைட்டீரியா என்ன அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன அப்படின்றத கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஈஸியாக எல்லாருக்குமே புரியும் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் ரெக்யர்மெண்ட் இந்த ஜென்ரல் ரெக்யர்மெண்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கனா டாக்குமெண்ட் கண்ட்ரோல் அதாவது இன்கமிங் குவாலிட்டிக்கு தேவையான எல்லா டிபார்ட் எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸுமே நீங்கள் வந்து பக்காவாக வச்சுருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இந்த எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸில் என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ரொசீஜர்ஸ் ஒர்க் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது எல்லாமே வந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இன்கமிங் குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கான லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொசீஜர் இருக்கணும் ஓகேங்களா எத்தனை ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணிக்கலோ அத்தனை ப்ரொசீஜரும் நீங்கள் வச்சுருக்கணும் அதேமாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா என்னென்ன டாக்குமெண்ட்லாம் உங்களுக்கு வருதோ அந்த எல்லா டாக்குமெண்ட்டுமே வச்சுருக்கணும் அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வச்சுருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இது எங்கே சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஐஐடிஎஃப் செக்ஷன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ கிளாஸில் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து மேனேஜ்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இப்போ இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு என்ன கமிட்மெண்ட் கொடுக்குறீங்களோ ஓகேவா அவங்க கொடுக்குற கமிட்மெண்ட்டை எந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கீங்க கமிட்மெண்ட்டை நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்ற பற்றி தான் அதில் பார்க்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் அல்லது மூணு மாதத்துக்கு ஒரு உங்கள் ஆர்கனைசேஷனில் வந்து எம்ஆர்எம் நடக்கும் ஓகேங்களா எம்ஆர்எம் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க அப்படி எம்ஆர்எம் ரிவ்யூ பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்க அல்லது கரெக்டிவேஷன் பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்களோ அதை நீங்கள் வந்து அடுத்த எம்ஆர்எம்குள்ளே அல்லது நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டார்கெட் டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது இந்த பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் ஆடிட்டுக்கு ஐஐடிஎஃப் ஆடிட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகும்போது வெரிஃபை பண்ணணும் இது எங்கே சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடிஎஃப் செக்ஷன் கிளாஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்றில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் வந்து லீடர்ஷிப் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நல்லா பார்த்துங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஒன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த வேலை செஞ்சாலும் அதுக்கு தேவையான எல்லா ரிசோர்ஸும் இருந்தால் தான் அந்த வேலையை ஒழுங்காக பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்காக இதில் என்ன சொல்கிறாங்க இதில் மெயின் ரிசோர்ஸாக எதை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எம்ப்ளாயியோட காம்பிடன்ஸ் ஓகேங்களா ஒரு வேலை செய்கிறாருன்னா அந்த வேலைக்கான நாலேஜ் அந்த வேலை செய்யக்கூடிய திறமை அவர்கிட்ட இருக்கா அப்படின்றது தான் இந்த காம்பிடன்ஸ் ஓகேவா இந்த காம்பிடன்ஸ் ஒரு வேலை அவங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு அந்த காம்பிடன்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ட்ரைனிங் நீங்கள் தான் ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான ட்ரைனிங் எல்லாமே நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணி அவங்கள இம்ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு வரணும் ஸோ அதுக்கான ரெக்கார்டட் எவிடன்ஸை நீங்கள் தான் ஃபைல் பண்ணணும் ஓகேவா அந்த ரெக்கார்டட் எவிடன்ஸ் அதாவது ட்ரைனிங் ரெக்கார்டாக இருக்கணும் ஓகேவா ட்ரைனிங் பிளான் பண்ணி ட்ரைனிங் ட்ரைனிங் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ட்ரைனிங் ரெக்குயர்மெண்ட் எடுத்து ட்ரைனிங் பிளான் போட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் அது சம்மந்தப்பட்ட ரெக்கார்டு எல்லாமே நீங்கள் வச்சுருக்கணும் ஸோ இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ட்ரைனிங் ரெக்குயர்மெண்ட் ஃபார் இன்கமிங் குவாலிட்டி உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்க எல்லாருக்குமான ட்ரைனிங் ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்றத முதல்ல லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அந்த லிஸ்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நீங்கள் ட்ரைனிங் பிளான் பண்ணணும் ஓகேங்களா ட்ரைனிங் பிளான் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாருக்குமே அந்த பிளான் படி ட்ரைனிங்கை ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதில் ஆன் தி ஜாப் ட்ரைனிங்கும் அடங்கும் ஆஃப் தி ஜாப் ட்ரைனிங் ரெண்டுமே அடங்கும் ஸோ இது சம்மந்தப்பட்ட ரெக்கார்டு எல்லாமே நீங்கள் ஃபைல் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஸோ இது எங்கே சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐஐடிஎஃப் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன்றில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ராடக்ட் ரியலைசேஷன் இந்த ப்ராடக்ட் ரியலைசேஷன் தான் இருக்கிறதுலேயே
நீங்கள் எந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எந்த பேராமீட்டரில் உங்களோட ப்ராடக்ட் தேவைன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ சப்ளைட்டு இந்த வாங்குகிற ப்ராடக்ட் ஸோ அதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் இது நிறைய நிறுவனங்களில் இன்கமிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸ்டாண்டர்டுன்னு சில நிறுவனங்களில் சொல்லுவாங்க சில நிறுவனங்களில் குவாலிட்டி பிளான் அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக தான் உங்களோட இன்கமிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் இருக்கும் ஓகேவா அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு அகெயின்ஸ்டாக உங்களோட இன்கமிங் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் நீங்கள் வச்சுருக்கணும் அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் எந்த ஒரு பொருள் சப்ளைக்கிட்ட இருந்து வாங்கினாலும் அந்த பொருளுக்கு ஓகேவா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு காம்பனண்ட்டுக்கு அந்த மெட்டீரியலுக்கான சப்ளையர் இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்கணும் ஓகேவா இதை வந்து நீங்கள் ப்ராடக்டாக வாங்கும்போது பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ ராடு மெட்டீரியல் அந்த மாதிரி வாங்கும்போது சப்ளையர் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க ரா மெட்டீரியலாக ராடு வாங்குறீங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு அப்படி கொடுப்பாங்க மற்ற இது ப்ராடக்டை வந்து வாங்குறீங்க இல்லை சப் கான்ட்ராக்ட் ப்ராடக்டாக வாங்குறீங்க சப் பார்ட்டை வாங்குறீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து சப்ளை இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சுருந்துருக்கணும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரீவேலடேஷன் பிளான் ஸோ ரீவேலடேஷன் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் ரீவேலடேஷன் வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இனிஷியலாக ஒரு சப்ளையர்கிட்ட வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் அப்போ பீப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் எல்லாமே சப்மிட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பீப் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்டில் இனிஷியலாக கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆல் டைமென்ஷன் லே அவுட் டைமென்ஷன் இருக்கு இல்லையா டிராயிங்கில் இருக்க அத்தனை பேராமீட்டர்ஸும் ஓகேவா உங்களோட ரிசல்ட் ஆக்கில் இருக்க அத்தனை பேராமீட்டர்ஸும் செக் பண்ணி தான் உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க ஆனால் இது உங்களுக்கு கொடுக்குற சப்ளை இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட்டில் எல்லா டைமென்ஷனுமே கவர் ஆகிருக்குமா பார்த்தா கவர் ஆகிருக்காது ஏன்னா ஃபிட்மெண்ட் ஓரியன்டாட டைமென்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு செக் பண்ணி ஃபைனலில் கொடுப்பாங்க அப்போது இந்த இதில் என்ன பண்ணணும்னா லே அவுட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இல்லையா ஸோ அந்த டைமென்ஷன் மட்டுமே எப்போ செக் பண்ணிட்டாங்கன்னா விட்டு போன டைமென்ஷனில் தப்பு வர வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் நீங்கள் சப்ளையர் ரீவேலடேஷன் பிளான் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று போடுவீங்க இதில் நீங்கள் மெட்டீரியலோட சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் உங்கள் ப்ராடக்டோட அல்லது காம்பனண்டோட ஃபுல் ஏ டு இசட் டைமென்ஷன் எல்லாமே இருக்கும் ஓகே தேர்ட் பார்ட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் அவங்களால பண்ண முடியாமல் தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணுறதுக்கான இன்ஸ்பெக்ஷன் ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே அவங்கக்கிட்ட இருந்து மூணு மாதத்துக்கு வரையோ ஆறு மாதத்துக்கு வரையோ அல்லது இயர்லி ஒன்ஸோ மினிமம் இயர்லி ஒன்ஸு கண்டிப்பாக ஒன் வாங்கி தான் ஆகணும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் சப்ளைட்டு வந்து வாங்கணும் ஓகேவா அந்த ரிவல்யூஷன் ரிப்போர்ட்டுக்கான அப்டேஷனை நீங்கள் பக்காவாக டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஸோ அதுக்கான அவைலபிலிட்டி அண்ட் அப்டேஷன் இருக்கா அப்படின்றதையும் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து ஐஐடி செக்ஷனில் எங்கே சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா செக்ஷன் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ அதாவது ஐஐடி பாயிண்ட் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைன் கிளாஸில் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூவில் இதை பற்றி சொல்கிறாங்க அடுத்ததான் நீங்கள் பார்க்க போகிறது சப்ளையர் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த சப்ளையர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு சப்ளையரை வந்து அப்ரூவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்ரூவ் பண்ணி முடித்த உடனே அவங்கள அப்ரூவ்ட் சப்ளையர் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணி ஆகணும் ஓகேவா அந்த அப்ரூவ்ட் சப்ளையர் லிஸ்ட்டை எவ்ரி மந்த் நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணணும் பிகாஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கும்போதும் புதுசாக ஒரு சப்ளையர் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த லிஸ்ட்டில் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணியிருக்குமா இல்லையா அப்படின்றத வெரிஃபை பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இந்த சப்ளையர் அப்ரூவ் லிஸ்ட்டை வெரிஃபை பண்ணும்போது கூடவே இன்னொன்னே வெரிஃபை பண்ணணும் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த சப்ளையரை வந்து ரெண்டு விஷயம் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருப்பீங்க ஒன்று அவங்கள ஆடிட் பண்ணியிருப்பீங்க இன்னொன்று அவங்களோட ஐஎஸ்ஓ ஐஏடிஎஃப் சர்டிஃபிகேட்டை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் அப்ரூவ் பண்ணியிருப்பீங்க ஓகேங்களா அதாவது கியூஎம்எஸ் சர்டிஃபிகேட் அந்த கியூஎம்எஸ் சர்டிஃபிகேட் எக்ஸ்பைரி ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படின்றதையும் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும் ஒரு வேலை எக்ஸ்பைரி ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட லேட்டஸ்ட் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஸோ இது எங்கே சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐஐடி கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன்றில் இதை சொல்லியிருக்காங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் மானிட்ரிங் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் மானிட்ரிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் சப்ளையரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் குவாலிட்டி விசாக செக் பண்ணுறதா உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் மானிட்ரிங் ரோலாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் மானிட்ரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ குவான்டிட்டி உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அதில் எவ்வளோ குவான்டிட்டி ரிஜெக்ஷன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து பிபிஎம் கால்குலே
கரெக்டிவ் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன் ஓகேவா கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் கம்ப்ளீட்டாக வச்சுருக்கணும் ஐடி ரிப்போர்ட்டாக வச்சுருப்பீங்க சில சமயம் சில சமயம் இந்த கொரியன் ஃபார்மேட்டில் வச்சுருப்பீங்க ஸோ அதுக்கான சப்ளையரோட கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் ரிப்போர்ட் எல்லாமே இருக்கா எத்தனை கம்ப்ளை கம்ப்ளைண்ட் லிஸ்ட்டில் எத்தனை கம்ப்ளைண்ட் இருக்கோ அத்தனை கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு போனால் சப்ளையரோட கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் ரிப்போர்ட் இருக்கணும் ஸோ அதை நீங்கள் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்ற எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்து மானிட்டர் பண்ணி அதுக்கான ரெக்கார்டு வச்சுருக்கணும் ஸோ அதை இன்டர்னலாக நீங்கள் எப்படி வெரிஃபை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ரெக்கார்டையும் வச்சுருக்கணும் ஸோ இதுதான் இந்த சப்ளையர் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் ஸோ மோஸ்ட்லி சப்ளையர் கரெக்டிவ் ஆக்ஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐடி ரிப்போர்ட் தான் கொடுப்பாங்க ஓகேவா இது ஐஐடிவ் செக்ஷனில் எங்கே சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன்றில் சொல்லியிருக்காங்க இது கண்ட்ரோல் ஆஃப் மானிட்ரிங் அண்ட் மெஷரிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஸோ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட இன்கமிங் இன்ஸ்பெக்ஷனில் என்னென்ன மாதிரியான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கேஜஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அத்தனை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்ட் கேஜஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேலிப்ரேஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேவா அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்றத இன்ஷியூர் பண்ணுறதுக்காக கேலிபிரேஷன் நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அதுக்கான கேலிபிரேஷன் பிளான் உங்ககிட்ட இருக்கணும் ஓகேங்களா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அண்டு கேஜிஸ்க்கான கேலிபிரேஷன் பிளான் இருக்கணும் அந்த கேலிபிரேஷன் பிளானுக்கு அகென்ஸ்டாக நீங்கள் வந்து கேலிபிரேட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த கேலிபிரேட் பண்ணதுக்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ் கேலிபிரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் உங்ககிட்ட அதே மாதிரி அதுக்கான ஹிஸ்ட்ரி கார்டு இருக்கணும் கேலிபிரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இருக்கும்போது ஏன் ஹிஸ்ட்ரி கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் கேட்பாங்க ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து பத்து தடவை கூட ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கல் கேலிபிரேட் பண்ணி இயர்லி ஒன்ஸ் ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் ஒன் இயருக்கு ஒன்று பிளான் பண்ணிங்க ஒன் இயர் ஒன் டைம்குள்ள வந்து நீங்கள் வந்து கேலிபிரேட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த ஹிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹிஸ்ட்ரி கார்டில் அப்படியே இருக்கும் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும் சரிங்களா சில சமயம் நீங்கள் வந்து ஒரு மாதம் கேப் விட்டு அடுத்த மாதம் பண்ணியிருந்தீங்க உங்களோட லைஃப் முடிஞ்சக்கப்புறம் ஒரு மாதம் கேப் விட்டு பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அது என்சிஆர் கன்சிடர் பண்ணப்படும் ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது ஐஐடிஎஃப் செக்ஷனில் எங்கே சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா செவன் தான் சொல்லியிருக்காங்க கிளாஸ் நம்பர் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்னில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஆஃப் நான் கன்ஃபார்மிங் ப்ராடக்ட் ஸோ நான் கன்ஃபார்மிங் ப்ராடக்ட்டை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத பற்றி தான் இதில் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் சப்ளையோட ப்ராடக்டில் வந்து தப்பு இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இமீடியட்டாக சப்ளையருக்கு இன்டிமேட் பண்ணுவீங்க அதுக்கான கண்டெய்ன்மெண்ட் ஆக்ஷனாக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சம்டைம் வந்து ப்ரோ ப்ராடக்ட் ப்ரொடக்ஷன் அர்ஜெண்டாக இருக்கும்போது வந்து செக்ரிகேஷன்லாம் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மெட்டீரியலுக்கான ட்ரேசபிள் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க செக்ரிகேஷன் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஓகே இருக்குது அதில் பிட் மார்க் வைக்கிறதா இருக்கட்டும் சின்ன சின்ன மார்க் வைக்கிறதா இருக்கட்டும் ஸோ கட் ஆஃப் மார்க் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த செக்ரிகேஷன் அந்த செக்ரிகேஷன் பண்ணுறதுக்கான டீட்டெயிலை நீங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கான ரெக்கார்ட் நீங்கள் வச்சுருக்கணும் ஓகேவா அவங்க இல்லை பண்ணதாக இருக்கட்டும் உங்கள் இல்லை பண்ணதாக இருக்கட்டும் அதுக்கான செக்ரிகேஷன் டீட்டெயில் கண்டிப்பாக அவங்க வச்சுருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதுதான் இந்த செக்ஷனில் சொல்லுவாங்க ஸோ வெரி வித் சப்ளையர் மெட்டீரியல் செக்ரிகேஷன் டீட்டெயில் எவ்வளோ குவாண்டிட்டி செக் பண்ண இருக்காங்க அதில் எவ்வளோ ப்ராடக்ட் வந்து ப்ராப்ளம் வந்துருக்கு சரியா எவ்வளோ குவாண்டிட்டி வந்து ரீஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க இப்படின்றதுக்கான கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் நீங்கள் வச்சுருக்கணும் ஸோ இதை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக வெரிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ இது ஐஐடிஎஃப் செக்ஷனில் எங்கே சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் நம்பர் டென் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல இது தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டென் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்துங்க அடுத்து கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஓகேங்களா ஸோ கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒரு நிறுவனத்தோட வளர்ச்சி அப்படின்றது கண்டினியூவாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருந்தால் தான் உங்களோட நிறுவனம் வந்து க்ரோ ஆகிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னே அர்த்தம் சரிங்களா இந்த கண்டினியூவல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு நிறைய நிறுவனங்களில் வந்து ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் டாக்குமெண்ட்டாக வச்சுட்டு தான் வச்சுருக்காங்களோ இல்லைய ப்ராசஸில் ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை பட் ஆனால் அந்த கண்டினியூவல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்றது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமான டாஸ்க்காக உங்கள் எம்ஆர்எம்மில் கண்டிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கணும் இது வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் இந்த கண்டினியூவல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் டாஸ்க்கு இருக்கணும் அது இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து உங்களோட எம்ஓபியில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ ஏன்னா நிறைய நிறுவனங்களில் வந்து முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் எ
ஓகேங்களா அந்த அஜெண்டா படி தான் நீங்கள் இன்டர்னல் ஆடிட் செக் ஷீட் வந்து ரெடி பண்ணுவீங்க அதுபடி நீங்கள் இன்டர்னல் ஆடிட் பண்ணணும் ஸோ இதில் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ஆடிட்டுக்கான பிளான் இருக்கா அப்படின்றத முதல்ல நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கணும் அந்த இன்டர்னல் ஆடிட் பிளான் படி நீங்கள் இன்டர்னல் ஆடிட் வந்து பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்டர்னல் ஆடிட் பண்ணி முடிச்சு இன்டர்னல் ஆடிட்டில் என்னென்ன என்சி வருதோ அந்த என்சி வந்து நீங்கள் மார்க் அவுட் பண்ணணும் இந்த இன்டர்னல் ஆடிட் என்சிக்கு அகென்ஸ்டாக எல்லாமே நீங்கள் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் எடுத்துருக்கணும் ஸோ இதில் மெயினான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ஆடிட் பண்ணுறவங்க அத்தனை பேருமே இன்டர்னல் ஆடிட் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் புரியுதுங்களா ஐஐடிஎஃப் இன்டர்னல் ஆடிட் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் நீங்கள் பண்ணிக்க அப்படின்னா இன்டர்னல் ஆடிட் சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் மட்டும் தான் இன்டர்னல் ஆடிட் காம்பிடன்ஸாக இருந்தால் மட்டும் தான் இது எலிஜிபிள் இது எந்த செக்ஷனில் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன்றில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் சப்ளையர் ஆடிட் ஸோ இது ரிலேட்டான டாக்குமெண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு ஐஐடிஎஃப் ஆடிட்டில் நீங்கள் வச்சுருக்கணும் ஸோ மெயினாக சப்ளையர் ஆடிட் பண்ணும்போது தான் உங்கள் சப்ளையர்கிட்ட எந்த மாதிரியான குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது அதாவது எந்த மாதிரியான சிஸ்டப் சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச் அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தெரிய முடியும் அவங்க சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த ஆடிட் கண்டக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆடிட் பண்ணுறவர் வந்து குவாலிஃபைடாக ஆடிட்டராக இருக்கணும் அவங்களுக்கான ஆடிட்டர் காம்பிடன்சி அவங்களுக்கு இருக்கணும் ஸோ அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் உங்கள் ஆடிட் பண்ணுறதுக்கான சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கணும் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த சப்ளையர் ஆடிட் பண்ணும்போது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு இடையாவது கண்டிப்பாக உங்கள் சப்ளையரை நீங்கள் ஆடிட் பண்ணி ஆகிருக்கணும் ஸோ அதுக்கான சப்ளையர் ஆடிட் பிளான் வச்சுருக்கணும் ஸோ ஆடிட் பண்ணதுக்கான சப்ளையர் ஆடிட் ரிப்போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அந்த ரிப்போர்ட் வச்சுருக்கணும் ஸோ அந்த ஆடிட்டில் என்னென்ன என்சி போட்டிங்களோ அதுக்கான என்சிஆர் ரிப்போர்ட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி அந்த என்சிஆர் ரிப்போர்ட்டுக்கு அகென்ஸ்டாக அவங்க உங்களுக்கு கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் ஆர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆக்ஷன் கொடுத்துருக்கணும் ஸோ இது சம்மந்தப்பட்ட எல்லா அக்காடமே நீங்கள் ஃபைல் பண்ணி வச்சுருக்கணும் ஸோ இது உங்கள் ஐஐடி ஃபாடிட்டில் நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணி தாங்கணும் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஐஐடி ஃபாடிட்டோட அதாவது இந்த அந்த ஆடிட் பண்ணிட்டு வர்றாரு பார்த்திங்களா சப்ளையர் அவருக்கான காம்பிடன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் ஸோ இது எங்கே சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஐஐடிஎஃப் கிளாஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் சொல்லியிரு